എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവിൻ്റെ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബേസിക്കലി ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിഫറൽ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് എന്ത് ചെയ്യും സി പി യുവിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക ഇൻഫോം ചെയ്യും അതായത് ദ ആർ റെഡി ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നിട്ട് ആ സി പി യുവിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ അറ്റൻഷൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അസിങ്കോണസ് ആണ് കാരണം ക്ലോക്ക് സൈ ക്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക എനി ടൈം വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് അറ്റ് എനി ടൈം വിത്തൗട്ട് എനി വിത്തൗട്ട് എനി റെഫറൻസ് ടു ദ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇനി ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മൈക്രോ പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് കാരണം അത് എപ്പോഴാണ് അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് മൈക്രോ പ്രൊസർ ഓർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ആർ ഇവൻസ് വിച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് ദ നോർമൽ സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസറിലോ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോ സീക്വൻഷ്യലി ആണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് താഴത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് പോവുക ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അനദർ പ്രോഗ്രാമിന് റൺ ചെയ്യണം ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിനെ എവിടെയാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഈ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ചിപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ്സും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എനി ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ടു എക്സിക്യൂട്ട് സബ് റൂട്ടീൻ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് എ പ്രീ ഡിറ്റൈം അബ്സലൂട്ട് അഡ്രസ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലത്തെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഏതോ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാംസ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ റെഡി റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻട്രപ്റ്റ് സബ് റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യും എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈമർ സീറോ ടൈമർ സീറോ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് റീസെറ്റ് അടുത്ത എഫ് 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 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ടി എഫ് സീറോ ടി കോൺ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ടി ടി എഫ് സീറോ എന്നുള്ള പിന്നെ സെറ്റ് ആവും അത് ആ സെറ്റ് ആവുമ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അതാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ടി എഫ് വണ്ണ് സെറ്റാവും അതാണ് ടിക്കോൺ രജിസ്റ്ററിലുള്ള ടി എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് സെറ്റാവും അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റ് ബിഡ് ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് അതിൽ എസ്കോൺ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു ഡാറ്റ റിസീവ് ഡാറ്റ ബൈറ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഐ എന്നുള്ള ഒരു ബിറ്റ് സെറ്റാവും ഇനി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റ ബിറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഐ എന്നുള്ള ഒരു ബിറ്റ് സെറ്റാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അതായത് ഒന്നുപോലെ റിസീവിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷനോ നടന്നിരിക്കണം ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വഴി ഇതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് അടുത്ത ഡാറ്റ ബൈറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ റിസീവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ നാലാമത്തെ
this flag is cleared when the processor branches to the subroutine appo aa or interrupt occur eedu kaynittundengil t0 t0 flag set aavum appo ee interrupt inde corresponding subroutine program ilku povum adodu kooda automatically endha aavum ee flag clear aavum idhe same idana adutha interrupt p3 point rilulla interrupt 1 aa case il pit1 aanu trigger eedu type aanu nu parayunnathu ie1 aanu ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെൻ എവർ എൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ദ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഒരു ഏത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടവരിൽ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഇൻഡി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലുള്ള അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് റാമിലുള്ള സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പി സിയിലുള്ളത് അത് സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റാക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻട്രപ്റ്റിന് പോകേണ്ട സബ്റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പി സിയിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ പി സിയിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അഡ്രസ്സ് സബ്റൂട്ടിൻ്റെതാവും ഈ സബ്റൂട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ പി സിയിലെ അഡ്രസ്സ് ഏത് പല ടൈപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഏത് കോഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഏത് കോഡാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അടുത്ത ടേബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഐ ഇ സീറോ ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സബ്റൂട്ടീൻ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ സീറോ ത്രീ എച്ചിലാണ് ടി എഫ് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ ബി എച്ച് ടി ഐ ഇ വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ടി എഫ് വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ ബി അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്റൂട്ടീൻ ലൊക്കേഷൻ ഈ നാലിനത്തിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ ഈ സബ്റൂട്ടീനിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ ഐ എന്നാണ് ആർ ഇ ടി ഐ ആണ് ഈ റിട്ടേൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മുന്നേ എപ്പോഴാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പി സിയിലത്തെ സ്റ്റാക്കിൽക്ക് ആക്കിയത് ആ ഡാറ്റ പി സിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇനി ഇനി അത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ടൈമർ സീറോ ഓവർഫ്ലോ ആയി ടൈമർ സീറോ ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടി എഫ് സീറോയിൽ എന്ത് വരും വൺ ഫ്ലാഗ് ടീക്കോൺ രജിസ്റ്ററിലെ ടി എഫ് സീറോ എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് സെറ്റായി സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ സീറോ സീറോ ബിയിലേക്ക് അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സീറോ സീറോ ബി എച്ച് എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ അഡ്രസ് സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് സീറോ 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 ബി എന്നുള്ള അഡ്രസ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് വരും അത് റൺ ചെയ്യും റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സീറോ സീറോ ബി എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിൽ ടൈമർ സീറോ ഓവർഫ്ലോ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ടൈമർ സീറോ ആ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ആയി ഇ ആണ് അതിലത്തെ സീറോ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എക്സ് സീറോ ഇ ടി സീറോ ഇ എക്സ് വൺ ഇ ടി വൺ ഇ എസ് ഇ ടി ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഇത് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇ ഇ എന്നുള്ളത് വൺ ആക്കിയാലാണ് ഏത് ഇൻട്രപ്റ്ററും നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഇൻട്രപ്റ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള പിൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൽ ഇ എ എന്നുള്ള ഈ സെവൻത്ത് പിൻ ഓൺ ആക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രപ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുള്ളൂ ഇനി ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓക്കെ ഓൺ ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇ എ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇത് ഓൺ ആക്കിയാലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അതിൽ ഇത് ഈ സിക്സ്ത് പിന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസേർവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഫിഫ്ത്ത് പിന്ന് ഇ എസ്
എടുക്കില്ല ഏതാണ് ഓൺ ആക്കിയത് ആ ഇൻറ്റപ്റ്റ് മാത്രമാണ് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ ബി ആണ് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഇൻറ്റർപ്റ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കാം ഈ വൺ വൺ അപ്പം ഇത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഓൺ ആണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഓൺ ആണ് സീറോ 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 അപ്പോൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കില്ല വീണ്ടും വൺ അപ്പോൾ ടൈമർ വൺ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സീറോ 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 ബാക്കിയെല്ലാം ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എപ്പോഴാ അപ്പോഴാണോ ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ആവുന്നത് ടി എഫ് വൺ വൺ ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എനേബിൾ ഇനി പോളിംഗ് സീക്വൻസ് പോളിംഗ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസിൽ ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കൂടുതലും എണ്ണം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കേസ് അഞ്ചും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഐ ഇ സീറോ ആണ് പിന്നെയാണ് ടി എഫ് സീറോ നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ ഇ വണ്ണ് പിന്നെ ടി എഫ് വണ്ണ് പിന്നെ ആണ് ലാസ്റ്റ് ആണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് നോക്കും പിന്നെ ടൈമർ സീറോയുടെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് നോക്കും പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വണ്ണ് നോക്കും ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് നോക്കും ആ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റിന് പ്രിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ അല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓർഡർ അല്ല നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റർപ്റ്റിന് പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള രജിസ്റ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഐ പി ഇൻറ്റർപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി രജിസ്റ്റർ ഇതിൽ സെവൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സിക്സ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള കേസസിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഇൻറ്റർപ്റ്റിൽ ഇത് പ്രയോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏതിനാണോ വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ അതിനാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർമിൻ ബൈ ദ ബിറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഇൻറ്റർ പ്രയോറിറ്റി ഐ പിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പ്രയോറിറ്റി ബിറ്റാണ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഇനി ടു ഓർ മോർ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വിത്ത് സെയിം പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോളിംഗ് സീക്വൻസിൽ ആ റാങ്കിങ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് പിന്നെ ടൈമർ ഈ ഒരു ടൈമർ സീറോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വണ് ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി സെയിം പ്രയോറിറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡറിലാണ് പോവുക ഇൻറ്റർ ഇൻറ്റർ പ്രയോറിറ്റി വിത്ത് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് അനദർ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വിത്ത് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൺ ചെയ്യണം അതിലടക്കം ഒരു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുവരെ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ലോവർ പ്രയോറിറ്റീനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോവർ പ്രയോറിറ്റിയിലേക്ക് വരും എപ്പോഴും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുക ലോവർ പ്രയോറിറ്റിക്ക് പിന്നെയാണ് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ലോവർ പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇൻറ്റർപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് സെവന് നോട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് റിസേർവ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഇവിടെയും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റിൻ്റെത് പ്രയോറിറ്റി ടൈമർ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ടൈമർ സീറോയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിൽ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി വൺ ആക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളിംഗ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് പ്രയോറിറ്റി എടുക്കുക ഇനി ഒരു പ്രയോറിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂടാതെ റീസെറ്റ് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഫസ്റ്റ് റീസെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇൻറ്റർപ്റ്റിന് ഏത് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അത് നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് പി സി ദ കണ്ടന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയല്ല കാരണം അത് ഇൻറ്റർ റീസെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ